Krena Doli. Tradita e rendit a hengut në Gjakov. Një historik i a hengut qytetar në përgjithsi. A hengu shfaqet si një makrostruktur shumë e rëndësishme e cila ka të përfshirë në të pothuaj se gjith elementet më të rëndësishme muzikore që morën pjesë në formimin dhe konsolidimin e muzikës son populore qytetare. Në përgjithsi, për a hengu në thuet se është shumë i vjetër, ashtu si nuk i njët shumica e autorve të këngëve, ashtu nuk djetë me sakt si edhe koha kur a i ka zenë fil. Organizimi i ti në formën që nga ka ardhur neve sot, bështetur në të dhënat që nga sugjeron vet a hengu, duket se u përket shekujve të zvijtë zitë. Në një fokusim gushtësisht muzikor, a hengu përfshin një repertor muzikor të caktuar të këngëve popullore qytetare, si dhe të melodive të veçanta orkestrale të cilat në strukturën e tyre organizuese shfaqin. Shtresën e vjetër originale të parapushtimi turk të muzikës modalo diatonike. Shtresën e muzikës modalokromatike si një pjesë e kulturës turko-arabe, persiane, të cilat i përhapi dyngja e otomanve, si ndërne, ashtu dhe në folklorin e viseve të tjera të Balkanit. Shtresën e muzikës mbar balkanike Në tërsi, a hengu në dasmë filonte në mbrëmje dhe mbaronte në orët e para të mëngjesit. Me gjithë se në përgjithë si a hengu mësoj dhe transmitoj goj me goj, kemi edhe raste kur me a hengu janë marrë këngëtarë që njinin muzikën në rrugë profesionale. Formacioni i muzikës qytetare në shekullin që e lam pas kishte një përzirjet i paresh mes bashkjetesës e tamburit, sazes me dhjetë tela, violinës, kavalli me shtatë vrima, dajres, qamparës dhe lugës. Roli dhe rëndësia e rendit a hengu Kënga populore u kryua si një domos do shmëri njerëzore e mendimit dhe e shpërthimit emocional, si një transmetu e si ndjenjave dhe si shëqëru e se e përjeqme e një rjut duke harmonizuar kështu bukurin e fjallën artistike me atë muzikore. E til ishte kënga gjakovare që është daluar nga e gjithë kryimtaria e viseve të tjera. Bukuria e saj nuk qëndron vetëm në melodin e zjedur e të qartë komptare, por edhe në harmonin, intonacionin, në diapazonin e gjerë vokal, si domos në ritmin e regullt e të qregullt e që është karakteristik e veçant e saj, që me jonet e veta të bukura ka bërë për vete këngëtarin ashtu si bëllbulli që kërkon për të shpërthyrë në bidufin e mbrendshëm që e mundon, ja merë këngës në pafundësi. Fjallet dhe jonet janë si dy motra që të pandara nga njëra tjetra kryojnë atë trup të mrekulueshëm që quet këngë. Besojt se këngën e par e kryojnë nëna duke për këdhelur fëmijën e vetë, por edhe bariu nuk mbeti prapa kur i thurë të lavë në atyres që e rethonte, ose djali që digjen nga zjari i dashuris për vashën që e dashuronte. Vlera e gjdo interpretimi që ndronë tek ajo se sa këngëtari e ruan të pastër dhe të paprej kur atë që e ka kryuar artisti popullor, ta pasuroj atë me element të rinjë në pat, hosin e vetë të mbrendshëm, me lëvizje të hirshme dhe shpjeguese, me frazeologjin e njëshur dhe vibruese të shpirtit të pafun të trashëgjimis eti element që e ndihmojnë këngëtarin që të arri në një nivel të përcaktuar interpretativ sa më afer asa ndjenje filestare kur u kryua kënga. Nga tradita solisti, këngëtari në ahenk kërësisht është tenor, e rralë herë ndo një zëmë i trash si është zëri i baritoni. Këngëtarët dhe instrumentistët i amernin këngës duke ruajtur me besnikëri rradhe në ahengut. Ajo i jep të kuptimin kohor filimit dhe mbarimit të ahengut, me të cilin ishin lidur edhe tipet e këngëve, nga këngët e shtruara në ato të gjalla e që përfundojnë nga mëngjesi me këngët e karakterit lirik, me një zhvillim melodik shumë më të gjerë. Ky ka qenë edhe shkaku që a hengu është kënduar me solist të sprovuar e të zgjedhur me rezistencë vokale, sepse kantilena melodike e këngëve dhe shkala e vështirësis së shumë këngëve i kalon karakteristikat e këngëve të thjeshta. I bën ato shpesh her të radhiten me karakterin e romancës ose edhe të një jareje. Deri tani të këne, për filimin e a hengut dhe zhvillimin e ti kanë ardhur shumë pak të dhëna e dokumente, më shumë ato kanë karakter gojor dhe her her të pasakt, si për karakterin vokal të këngëtarve, ashtu edhe për nivelin teknik e artisti. Roli dhe rëndësia e rendit, a hengut, në qytetin e Gjakovës, kishte një vlerë të madhe. Në Kosovë, ashtu edhe në qytetin e Gjakovës, nuk u kryua hapsire e mjaftueshme për të kultivuar talentin, prirjet, në fushat e ndryshme të artit dhe për t'i shprejur ndjenjat shpirtërore të këti populli. Kjo gjendje pati një ndikim negativ në lidh shmërin dhe formimin e brezave për të bartur kulturën muzikore nga njëri brez. Tradita e rendit, a hengut në Gjakovë. Tek tjetri 
pra populli ton të thjesht nga natyra i mungon këngëtari dhe instrumentisti profesionist që do të nëzirnin dhe do të ekzekutonin vepra të gjinive të ndryshme muzikore. Kjo kultur e do mos do shmëri e një procesi edukativ i brezave me të rinjë. Takimet në rend, a hengë kryonin mundësin që të rinjë të gjenë pushimin shpirëtëror, zgjimin e ndjenjës së gëzimit të najsisë. Falë kësaj forme të zhvillimit kulturor në periudën e lidhje së prizrenit më 1878-1881 u kryuan shumë këngë për tri matësi, Mith Sokolin, Suleiman Vokshin, Dah Poloshkën. Dedh Gjo Lullin Eti, si dhe shumë këngë lirike ku shprej e ndjenja e hol e kryuesit popullor. Për mes këngës është kultivuar ndjenja e mburjes dhe e krenaris, e patriotizmit dhe e humanizmit. Nisur nga kjo të këbrezat e asaj kohë e zuri të kultivoj e shia e së bukurës në artin e muzikës. Në këtë periud në munges të arsimimit, si dhe shkallës e lartë të analfabetizmit, e vetëmja mënyre e të shprehurit dhe e përshkrimit real të gjendje së asaj kohë ishte kënga populore e cila kultivoj dhe komunikonte me masat e gjërat të popullit. Në qytetin e Gjakovës ishte tradit që të shtunave të mblidhen e të këndonin së bashku me instrumentistë, këngëtar të pasionuar të ahengu të rendit Gjakovar. Rendi në të vërtet përmband të regullat disiplinore që askush nuk ishte të drejt të i cënonte. Ishte tradit që, kur këndoj kënga, duhet të mbahi qetësi dhe regulli në të kundërtën pason të dënimi duke e gjuajtur një cigare në drejtim të shkelsit të regullit këtë gjë e bënd të që haja një. Këngët, melodit njëra pas tjetërës ishin të renditura bukur dhe me shie. Kur pushon të orkestra, atëherë dilnin bejt e gjint me humorin e tyre. Kjo vlaramani e bënd të të hareshme atmosferën në këto ahengje apo gëzime. Në fund, vazhdoj me lojra populore që ishin karakteristike dhe do me thënese për kohën që po flasim. Argëtimi i femrave ndërkohëra Para luftës së dytë botërore dasmat janë organizuar veçmas për meshkuj dhe veçmas për femra. Kështu pra dasmat e femrat është zhvilluar në shtëpin e të zotit të dasmës, ku kanë shkuar gratë eftuara dhe gratë e shtëpis. Dasmoret në këto dasma kishin një vegel muzikore, defin ose dy defe, të cilat u binin gratë, që zakonisht ishin dy jevge, mjeshtre të lojës me defë. Gratë i porosit një këngët të defatoret, kurse të rejet do të kërcenin si pas porosis apo urdrave të vjerave të veta. Në atë ko ishin defatoret me zëruka dhe baja, kurse më von e smoja e donja, para të cilave nuk mund të kërcen të gjdo femër, sepse ato kishin një shie të hol dhe nuset nuk mund të dilnin do si do, por duhe i marifet për të kërcyr. Një që haja, mbajtë si i regullit, administratori. Gratë u leshin radhë radhë, kurse mëse larti zinin vend si pas të peshës, ato që kishin veshur mitan ka dife. Pra, hierarkia e uljes i takon të mitanit ka dife, pra nuk vlerësoj dhe nderoj as mosha, as ndo një vlerë tjetër. Nëse cilën pjesë të dasmës, defatoret e kishin repertorin e caktuar, kur dhe qka duaj të këndonin në fazat të ndryshme të dasmës. Ndërkëngët me defe do të përmendim, o zambak, zambaku i bardh, o morë zot më bandë derman, me të likun të kam falë eti. Ka disa vjetë që në Gjakov mund të thuet se ka ndryshuar tërsisht mënyra e argëtimit të femra. Ky argëtim për mes muzikës po pëson ndërime gati maramend se të përdiqme dhe dalon jo vetëm nga mënyra e dikushme, por edhe e para disa vjetëve pas qlirimi. Ajo po përsoset nga dita në dit, pa marë para sysh gjendjen materiale të familjeve Gjakovare. Dasmat më nuk bëhen në shtëpi, por ato organizohen në lokale të mëdha e mjaft luksoze, të ndërtuara po sa qërisht për ketë qëlim. Në dasma dominon pjesa muzikore e argëtimit, ku këndohet dhe kërce e në vale nga më të ndryshmet, ka edhe valzim modern të përcijel nga muzika e lehë. Përveç dasmave në lokale, për martesa e syneti, kohët e fundit është në mod edhe organizimi i kanajgjegjit në ata para martesës e vajzës ose vënje së kënas, i fejesës, i lindis së fëmijës, organizime thjesht sa për të argëtuar në për lokale. Moshat e reja argëtohen me zhanret e tjera ku dominon, roku e zhanret të tjera janë në mod kohët e fundit. Ka raste kur edhe organizohen ndeja për fundjavë në lokale të ndryshme e të përshtatshme për këtë loj argëtimi. Bibliografia Një Rivanoli, Masar, 2009, Qarshia e Madhe e Gjakovës, Gjakov 2. Bicuri, Esat, 2006, Ahengu Gjakovar në Shekuj, Gjakov 
tre bala ferit 2000 në lulistën e këngës Shkodrane dhe të këngëtarëve. Shkodër 4. Doli, Krenar, 2007, Muzika në reflekset e kohës, Tiran 5. Doli, Krenar, 2010, Gjakova brenda muzikës, Gjakov